என்னோ டவருடைய டால் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் கொடுத்துட்டான் அதாவது டாப்பில் இருக்கிற டவருடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பேஸில் இருக்கிற சென்டர் வந்து பேஸில் இருக்கிற டவரோட டிஸ்டன்ஸில் வந்து பாதி அப்படி ஹால்ஃபுன்னு சொல்லிக்கிறான் ஓகே ஹால்ஃபுன்னு சொல்லிக்கிறான் தென் அந்த ஃபைன் த டயமீட்டர் ஆஃப் த டாப் அண்ட் பேஸ் ஆஃப் த டவர் டாப் அண்ட் பே பேஸினுடைய டவருடைய டயமீட்டர் கேட்குறான் அணு ஊலை குளிரூட்டும் தூணின் குறுக்கு வெட்டு அதிபரவள வழி உள்ளது மேலும் அதன் சாம்பாடை கொடுத்துட்டான் தூண் நூத்தி ஐம்பது மீட்டர் முடிவது மேலும் அதிபரத்தின் மையத்திலிருந்து தூணின் மேல்பதிக்கான தூரம் மையத்திலிருந்து அடிப்பகுதியில் உள்ள தூரத்தின் பாதியாக உள்ளது எனில் தூணின் மேற்பகுதி மற்றும் அடிப்பகுதியின் விட்டங்களை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் ஓகே இப்போ நாம் அந்த நியூக்ளியர் கூலிங் டவரை பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஓகே இந்த ஒரு ஷேப்பு நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் இருக்கு இது ஒரு கூலிங் டவர் இது நிறையா இருக்குன்னா அதில் நம்ம ஒன்று ஒன்று நல்லா பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே வந்து ஹைபர் புலர் ஷேப்பில் தான் இருக்கு தெரியுதா கிளியராக தெரியுது இல்லையா அதே போல் நீங்கள் பாருங்க ஓகே ஃபைனலாக கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஓகே ஹைபர் புலர் ஷேப்பில் இருக்கு ஓகே ஓகே இதில் நம்ம ஒன்று மட்டும் எடுத்துகிட்டு இப்போ கிவன் டேட்டில் நம்ம இதை சப்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்ன கொடுத்தோம் இது நம்ம இதுதான் நியூக்ளியர் கூலிங் டவரு அதிப அதிபர ஷேப்பில் இருக்குது ஓகே இது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் ஓகே ஓகே இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் தென் வந்து இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் அதாவது கீழ் பாட்டம் மேல் மாட்டம் வரைஞ்சிக்கலாம் லென்த்து இப்போ இப்படி வரைஞ்சுக்கிறனால தான் அதே போல் மேல் மேலுடைய டாப் வரைஞ்சுக்கிறேன் ஓகே வரைஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஓகே இதை நான் பி கியூன்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து பி இது வந்து கியூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இது பி கியூ இப்போ இதனோட டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துக்குறான் லென்த்து ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் கொடுத்துக்குறான் அப்போ ஒன்று நமக்கு ஒன்று சொல்லிக்க சென்டர்லேருந்து அதாவது சென்டர் இதை சென்டர் சென்டர்லேருந்து இதனுடைய உயரம் வந்து இந்த உயரத்தை விட பாதி அப்படின்ட்டு அதாவது நம்ம இதை பீன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே இதை வந்து பாதிங்கிற அளவு பீனா அதில் ஹாஃப் இன்ட்டு ஹாஃப் அதாவது ரெண்டா ரெண்டு ஹாஃப் இன்ட் சேர்ந்து என்னது நமக்கு இதோட மடங்கு ஆயிரும் அப்போ டூ பீன்னு இதை வச்சுக்கிறோம் ஓகே பீ பீ அதாவது பீங்கிறது வந்து அது வந்து பாதி ப்ளஸ் அதனுடைய டபுள் மடங்கு டூ பி ஓகே அப்படின்னு வச்சு ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அப்போ வந்து த்ரீ பி ரெண்டு ஆட் பண்ணி த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஓகே அப்போ வந்து மேல் டாப்னுடைய உயரம் வந்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஓகே அப்போ இது வந்து எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இது ஓகே ஃபைன் முடிஞ்சது இப்போ இதெல்லாம் ஓகே அடுத்து வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏ ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி ஸ்கொயரு ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வேணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஏ வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயரு வந்து பி வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்னென்னா மேல் டாப்னுடைய டயமீட்டர் அண்ட் கீழ் டாப்னுடைய டயமீட்டர் டயமீட்டர் என்னது ரேடியஸாக ரெண்டாலாம் டூ இன்ட்டு ஆறு தானே இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ரேடியஸை ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரேடியஸுங்கிற என்னன்னு சொல்லுவோம் இங்கிருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா அப்போ இது எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதே போல் இதனுடைய ரேடியஸ் அப்படி இது வந்து என்னது இது ரேடியஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் சென்டர்லேருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸில் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இதை நான் எக்ஸ் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் தெரியாதனால இதை வந்து நான் என்ன வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட் நம்ம வந்து எழுதலாமா அப்படின்னா எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் இந்த பாயிண்ட் நான் என்ன வச்சுக்கிறேன் இப்பி இது வந்து கியூ கீழே இருக்கிற நான் கியூன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம ஆறுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே சார் ஆல்ரெடி பி கியூ வச்சுட்டோம் சாரி பி கியூ வச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது வந்து பி கியூ இது ஆறுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே இது ஆறு அண்ட் வந்து இது வந்து எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்ம எழுதலாம் கிராப்பில் இந்த இடத்துல 
இங்கிருந்து இதற்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு எக்ஸ் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஒன் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் ஒன் இப்போ இங்கிருந்து ஒய் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி மீட்டர் அப்போ ஃபிஃப்டி ஓகே அதே போல் இதை எழுதலாம் நம்ம இந்த இடத்துல ஆர் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி எழுதலாம் ஆர் பாயிண்ட் எப்படி எழுதுனா இங்கிருந்து இது வரைக்கும் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது எக்ஸ் டூ தெரியாதுன்னு நினச்சிக்கலாம் எக்ஸ் டூ கமா கீழே இங்கே சென்டர் வந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸ் ஒய் ஆக்சஸில் கீழே மைனஸ் சைடு அப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த கிவன் ஈக்குவேஷனில் இந்த பாயிண்டை சப்சிட் பண்ண நமக்கு எக்ஸ் ஒன் கிடைக்கும் அது நம்ம ரேடியேஷன் வச்சுக்கிறோம் அதான் ரெண்டால் பேருக்கு நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அதே போல் இந்த ஆர் பாயிண்ட்டை இந்த ஈக்குவேஷன் சப்சிட் பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸ் டூ கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம ஆர் டூ ஆர்னு வச்சுக்கிறோம் இல்லையா ஆர்னு வச்சுக்கிறோம் இது ஆர் ஒன் வச்சுக்கலாம் ஆர் ஒன் ரேடியன் ஒன்று ரேடியஸ் ஒன்று ரேடியஸ் டூ வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது ரேடியஸ் கிடைக்கும் அதை ரெண்டாவது பேருக்கு நமக்கு தேவையான டயமீட்டர் என்னது டோட்டல் இந்த லென்த்து தான் டயமீ டோட்டல் இந்த லென்த்து தான் டயமீட்டர் நமக்கு தேவையான டயமீட்டர் கிடைச்சிரு ஒன்றும் இல்லை ஈக்குவேஷன் சப்சிட் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே அப்போ நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் அந்த படத்துலேயும் கொடுத்துருக்குறோம் சம்மளே வந்து தெளிவாக பணம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பி பி வேல்யூ மட்டும் கணிச்சா போதும் அதாவது இது ஃபிஃப்டி இது கரெக்டுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ அதே டயரம் தான் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே எல்லாமே அறிஞ்சிக்கிறேன் தெளிவாக அந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஹைபர் போல அதே வேலையத்தின் சாம்பாடு என்ன கொடுத்தா அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு மேல் டாப்லோடைய ரேடியஸ் வேணால் அந்த எக்ஸ் பாயிண்ட்டை சப்சிட் பண்ணால் போதுமானது ஓகே கீழ் டாப்லனா ஆர் பாயிண்ட்டு நம்ம சப்சிட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது வந்து பரவாயில்லத்தின் மேலே அதாவது அதிபரத்தின் மேலே தான் இருக்குது ஹைபர் போலே பாயிண்ட் ஆன் ஹைபர் போலே புள்ளி இந்த புள்ளியானது அதிபரத்தின் மீது உள்ளதால் இந்த எக்ஸுக்கு வளாம் ஒய்க்கு வளம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சப்சிட் பண்ணுறோம் இப்போ சப்சிட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸுக்கு வளாம் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஒய் வந்து என்ன கொடுத்துக்கிறா ஒய் வந்து ஃபிஃப்டி இல்லையா ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே ஒரு ஸ்டெப் எழுதுகிறேன் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் வேலை வேணும் இதை மட்டும் வச்சுட்டு இது அன்பாக கொண்டு வரும் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொய் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி அங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஓகே இங்கே மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் இங்கே எழுதிக்கிறேன் என்னென்னா இங்கே எல்சியம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் தான் எல்சியம் ஓகே அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர்னால் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயரால் நம்ம பெருக்குவோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ வந்து இங்கே இந்த பாயிண்ட் இங்கே எழுதுகிறேன் இந்த இடத்துல ஓகே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோரை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் ஓகே ஜீரோ ஓகே பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா எக்ஸு வந்து தான் வேணும் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் மட்டும் இந்த பக்கத்துட்டு இந்த தேர்ட்டி ஸ்கொயர் அந்த கொண்டு வரோம் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஆட் பண்ணால் இங்கே பார்த்து தெரியும் இங்கே ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஓகே ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் பை ஃபோர்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு அந்த தேர்ட்டி இந்த பக்கம் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஆகுது இப்போ ஒன்றும் இல்லை நமக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் வேணால் நம்ம ரூட் எடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட்டாக நம்ம ரூட் எடுக்கிறோம் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்போ இங்க x வேணா அந்த ரூட்டு எல்லா ஹோல் ரூட் எடுக்கலாம் அல்லது வந்து தனித்தனி ரூட் எடுக்கணும் தனித்தனி ரூட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ரூட்டு பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கு ரூட் ஓகே இப்போ அங்கே நம்ம ரூட்டில் எந்த எந்த டவுட்டும் வரக்கூடாது இங்கே ரூட் எடுக்கும்போது ஆல்ரெடி நம்ம சின்ன கிளாஸே ரூட் எல்லாம் படிச்சிட்டோம் ஸ்கொயர் ரூட் வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா இதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே இதை வந்து நம்ம பண்ணலாம் அவர் சப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே
அதனால அதை நம்மளுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்போ இது வந்து ரேடியஸ் ஓகே இப்போ நம்ம கிடைச்சது வந்து ரேடியஸ் அப்போ டயமீட்டர்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டாலாக பெருக்கணும் ஓகே டயமீட்டர் அப்போ வந்து விட்டம் வேணா ரெண்டால் பெருக்கணும் ஓகே டூ ஆள் பெருக்கும்போது நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ஏன்சர் எழுத டூ ஆள் பெருக்கும்போது இங்கே நைன் ஜீரோ இல்லையா இங்கே வந்து எயிட் டூ கிடைக்கும் ஓகே டயமீட்டர் ஆஃப் த டாப் இல்லையா டயமீட்டர் ஆஃப் டாப் டாப் உடைய டயமீட்டர் வந்து என்னென்னா இது எக்ஸ் எக் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டாவது பெருக்கும் நைன் ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் மீட்டர் ஓகே தென் வந்து நம்ம பாட்டத்தினுடைய டயமீட்டர் கண்டு போகிறோம் அதுக்கு இந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ ஆர் எக்ஸ் டூ கமா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து அதிக வளத்தின் மேலே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த இது ஸோ ஆர் ஆர் எக்ஸ் டூ கமா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஆன் ஓகே பாட்டத்தினுடைய டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பாட்டம் பாயிண்ட்டு ஆர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஹைபர் போலே மேலே இருக்கிறனால பாயிண்ட் ஆன் த ஹைபர் போலே இந்த புள்ளியானது ஐ அதிகாரத்தின் மீது உள்ளதால் அப்போ அந்த எக்ஸ் போல் எக்ஸ் டூ அப்போ அந்த பா அந்த ஈக்குவேஷனில் ஹைபர் போல ஈக்குவேஷனில் சப்சிட் பண்ணுறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் சப்சிட் பண்ணுறோம் ஓகே எக்ஸ் போல் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் போல் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் போல மைனஸ் இல்லையா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே அதே போல் எக்ஸ் டூ நமக்கு வேணும் அப்போ எக்ஸ் டூ மட்டும் இங்கே கேட்குற எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே அந்த கொண்டு வரோம் ஓகே இது அப்படியே அந்த கொண்டு போனால் ஒன் இருக்கு ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் கிடச்சிடு ப்ளஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பிராக்கெட்டில் இருக்கு ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைன் பண்ண மாதிரியே தான் இந்த எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிற எல்சியம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் தான் இல்லையா அங்கே நான் போடுறேன் ஓகே இங்கே தேவையான ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்போ போய் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஸ்கொயர் பண்ணால் க மைனஸ் இருக்காமல் போயிடும் அதனால் வந்து அப்படியே நம்ம ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஓகே பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஏ இங்கே ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஓகே என்ன என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆல்ரெடி நம்ம பிடிச்சிக்கிறோம் ஒன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஓகே இப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையுமே வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே நமக்கு தேவையான சார் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஸ்கொய் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த நமக்கு இந்த தேர்ட்டி இந்த வாக்கு வரும் இல்லையா இப்போ இங்கேயே நம்ம இந்த இடத்துல போடலாம் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் இப்போ டிவைட் இருக்கிறது மல்டிபிகேஷன் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதுக்கு நம்ம ரூட் எடுக்கிறோம் அப்போ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு செப்பரேட்டாக நம்ம ரூட் எடுக்கிறோம் செப்பரேட்டாக ரூட் இருக்கும்போது இது நம்ம எழுதுகிறோம் செப்பரேட் ரூட் ஒன் ஒன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஓகே இன்ட்டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ரூட் ஓகே இதாக எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு செப்பரேட் தான் நம்ம ரூட் எடுக்கிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கு ரூட் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்கொய் இதுக்கு வர்க்க மூலம் ஸ்கொய் ரூட் எடுக்கும்போது என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது என்ன இருக்குது ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகே அப்புறம் வந்து இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி அங்கே வந்து ரூட் எடுக்கும் தேர்ட்டி இங்கே வந்து இதுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன் ஆன்சர் ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் எயிட் கிடைக்கும் ஓகே பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் எயிட் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்ம மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா செவன் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இது வந்து எக்ஸ் டூ இது ரெண்டு நம்ம மல்டிபிகேஷன் பண்ணி டெசிமல் ஃபோர் அங்கே டூ சிக்ஸ் டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கும் போது இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர் கிடைக்கும்
அந்த டயமீட்டர் கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டால் பெரு மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஒன் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ மீட்டர் கிடைக்கும் இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹேண்ட்ஸ் லாஸ்ட் எடுத்து எழுதுகிறோம் டயமீட்டர் ஆஃப் த டாப் அண்ட் பாட்டம் இஸ் மேற்பகுதி மற்றும் அடிப்பகுதியின் விட்டங்கள் முறையை நைன் ஜீ நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ மீட்டர் அண்டு ஒன் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ மீட்டர் ஓகே தே